Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, eu acabei de acordar, quer dizer, já tem um pouquinho de tempo que eu acordei. Deixa eu falar pra vocês, eu vou deixar aqui, antes de começar, eu vou fazer o leite da Alice agora. Enquanto... Ah, tá tossindo. Enquanto eu faço o leite dela, eu vou deixar aqui pra vocês um pouquinho do que eu gravei ontem pra vocês. Que eu comecei a fazer um vlog, Alice, ontem, ela tava muito enjoada. Eu levei ela, tive que levar ela no médico de novo ontem de manhã, mas depois eu conto pra vocês. Eu vou fazer o leite dela e vou deixar um pouquinho do que eu gravei ontem pra vocês, tá bom? Bom, então no dia anterior, era mais ou menos umas 4 horas, quando eu consegui é, começar a minha rotina de verdade. Quer dizer, nem é uma rotina mesmo. Eu gosto muito de falar assim, eu tava apagando incêndio. Apagando incêndio é quando você... Vai só olhando assim, onde você vai passando, você vai organizando aquilo que dá para organizar e só fazendo coisas que se você precisar parar não tem problema, é porque a Alice estava ainda solicitando muito nesse dia aí, né, que era quinta-feira, ela estava bem enjoadinha, nós precisamos levar ela no médico de novo porque ela se queixou de dor de ouvido. Então, graças a Deus, achamos, era uma infecção de ouvido, ela vai ter que tomar antibiótico, a gente não sabe se o quadro evoluiu para infecção ou se não dava para ver nos dois outros dias que eu levei ela no médico, porque às vezes a infecção de ouvido está muito interna eles não conseguem ver, né? Então, esse dia ela estava muito enjoada, muito chorona, não deu para fazer muita coisa, então eu só fui acudindo algumas coisas que estavam precisando fazer ou, como eu gosto de dizer, eu só estava apagando incêndio, né? Onde eu vi um foco de fogo, eu ia <risos> apagando. Que é trocando o lixo que estava cheio e fedido, né? Fui pôr roupa na máquina, guardar coisas que estavam fora do lugar, mas sem me envolver com atividades que é difícil a gente parar. Como, por exemplo, esfregar o chão da cozinha, começar uma faxina. Isso eu não, não fiz porque... É muito ruim a gente começar a fazer uma coisa e ser interrompida. E como ela tá dodó e a prioridade é ela, eu achei melhor fazer só coisas que eu faço rapidinho. Que se caso ela me chama, eu posso parar ou posso dizer, filha, só um pouquinho, a mamãe já tá indo. E aí, realmente, eu só concluo aquilo e vou atendê-la. E nesse momento eu aproveitei porque o Felipe tava brincando com ela, né? Então, eu fui fazendo as coisas aí que eu fui vendo que tava precisando. Então, meu lixo da cozinha ficou limpinho, da lavanderia também. Limpei a tampa, é, borrifei produto dentro para não ficar fedido e troquei os saquinhos como vocês estão vendo aí e como vocês vão continuar vendo aí o que eu fiz depois. Aqui, pessoal, eu fui guardar uns panos de cozinha que estavam fora do lugar, mas eu vi que os meus forrinhos americanos estavam tudo assim, um para um lado, outro para o outro, faltando alguns. E eu gosto de deixar eles juntinhos, boladinhos de tecido. Então, eu estava procurando um aí, eu não estava encontrando, por isso que eu demorei muito. E não foi assim uma organização completa da gaveta, mas foi só uns ajustes mesmo que eu fiz, porque eu estava sem tempo.
E foi isso, gente. Ó, ainda tem umas coisinhas fora do lugar, mas às vezes a gente precisa fazer vista grossa, né? Tem que fazer aquilo que é mais importante, que a gente acha mais importante. E não preocupar muito com os detalhes, porque senão a gente fica louca ou fica muito cansada. Então, e depois eu só passei um paninho aí, ó. Não, tô, não é limpeza, é, sabe aquela mania de passar um paninho? Porque a gente lanchou, então... Né? Sempre ficam os fagulhos. O fogão tá limpo, o lixinho tá limpo. Eu não desci ainda porque eu vou dar uma, uma passadinha de pano na cozinha. Só, só varrendo mesmo. Agora eu já coloquei ele no lugar. Vou mostrar aqui pra vocês que eu coloco os forrinhos americanos em uso nesse buraco aí. Que era um porta pano de prato que nunca funcionou. Bom, agora eu fui recolher as roupas que já estavam secas e que não tive tempo de recolher. Sabe quando você não consegue... Recolher, tudo que eu tô fazendo agora foram coisas assim que não deu pra fazer mesmo. Eu tava envolvida, dando remédio, é, cuidando, fazendo almoço, né? Essas coisas assim. Então, não deu tempo mesmo. E agora que eu fui recolher, porque daqui a pouco eu vou ter que colocar a roupa no varal. Aliás, eu já vou colocar agora. Como vocês podem ver, já peguei aí e já vou colocar no varal. Eu lavei essa roupa aí num ciclo que não é muito demorado, então tudo que vocês viram eu fazendo, e mais algumas coisas que eu parei aí pra... mas não gravei pra atender a Alice e tal, a Alice tomou banho, ela já tá banhada, ela veio aqui pra eu soltar o cabelo dela, então eu fiz algumas coisinhas que eu não gravei, mas eu consegui fazer tudo enquanto a máquina completou o ciclo dela de uma hora. Então, é muito bom. Geralmente, eu me limito também, já falei aqui pra vocês, pela máquina. Eu coloco a roupa pra bater, tá lá, uma hora e 14. Eu falo, em hora e 14, eu vou fazer isso, isso e isso, e a hora que ela terminar, o que ficou, ficou. Porque senão, gente, a gente trabalha o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. A gente tem que limitar o nosso tempo, sabe? Porque senão a gente fica muito cansada ou frustrada porque, ai, não consegui fazer tudo. Não, a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente vai conseguir fazer o que a gente planejar para fazer. Então, você tem que falar, não, hoje eu vou trabalhar cinco horas só de prazo. Trabalhar mesmo com a casa, com a roupa, né, incluindo almoço, louça para lavar. Então, é cinco horas só que eu vou trabalhar hoje. Então, vai fazendo a prioridade e limita esse tempo para você, porque senão, não dá. Hora de fazer o jantar, né? Eu vou só esquentar, na verdade, e aí eu vou sujar o meu fogão. Nessa hora que eu sinto muita falta do meu micro-ondas. Olha quanta panela eu sujei. Bom, ó. tem uma panela a mais, porque aí eu tô esquentando arroz branco com legumes e arroz integral com legumes. Aí, aí tem um franguinho com tomate que eu tô esquentando e lá atrás o feijão. É, então, se fosse micro-ondas, gente, eu não tinha nem aberto o meu fogão. É muito prático. Pra Alice eu fiz assim, ó, ela não almoçou, hoje ela tá péssima pra comer. Tá o pior dia dela pra se alimentar. Aí eu fiz tipo canja, na verdade, aqui não é uma canja, eu peguei o arroz cozido, pus caldo de feijão, caldo de frango e desciei um pouquinho de frango. Bom que vocês assistiram até aí, foi de ontem, quinta-feira, então eu tô aí fazendo ainda o leite da Alice. Vocês assistiram tudo isso, eu fiz tudo aquilo que vocês viram e eu ainda estou aí fazendo o leitinho dela. Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês agora, da minha sexta-feira de manhã e vou encerrando o vlog logo depois, porque eu preciso editar esse vídeo pra pôr hoje no canal pra vocês, preciso cuidar da casa, fazer almoço... E daqui a pouco a minha filhinha acorda, né? Eu vou ter que dar... Provavelmente ela vai tomar o leite, vai dormir de, noite, de novo, porque ela tá bem sonolenta. E aí, o que, que eu vou fazer? Depois de editar o vídeo pra vocês e colocar no canal, esse vídeo que vocês estão vendo, eu vou fazer a rotina da casa e gravo pra vocês ainda a minha sexta-feira, tá bom? Vamos ver como que vai ser, o que eu vou conseguir fazer, mas eu não planejei fazer nada assim muito pesado, não. Às vezes as coisas acontecem, né? Às vezes as coisas fluem muito mais do que você imagina e você faz mais do que o planejado. Também acontece. Vamos ver. Pra vocês verem, vocês vão ter que ver o próximo vídeo, tá? Então eu vou levar o vídeo, o... Vou levar o leite lá pra Alice e vamos que vamos.
bom, depois de me trocar, eu já aproveitei e fui guardar umas roupas que estavam dobradas aí no closet e que precisavam ser separadas. O que passa, o que não passa, já dobrar e colocar na gaveta o que tem pra passar. Essa semana eu não passei roupa. Olha, minha máquina avisando que terminou a secagem lá de roupa. As toalhas que eu pus pra secar. Bom, enfim, no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Então, eu fui separando aí as roupas, roupa íntima, toalha, camisetas e fui guardando. por aqui para colocar esse vídeo no canal e eu espero que vocês tenham gostado e essa rotina de sexta-feira continua, vou gravar para vocês e amanhã está aí no canal também se tudo der certo, tá? Um beijo, fiquem com Deus!